ըստ գիտնականների Սևանը 2020-ին էլ կկանաչի։ Ամփոփիչ Ասուլիսում Էրիկ Գրիգորյանը ասում է Սևանի հետ կապված երկու կարևոր խնդիր պետք է լուծեն։ Ջրի մակարդակը բարձրացնեն եւ կեղտաջրերի հոսքը նվազեցնեն։ Սևանն ունի 25-ից 30 տարվա մաքրման ցիկլ եւ 1-ից 2 տարում։ Նախարարությունում էական փոփոխություն չեն ակնկալում։ Սևանի խնդրի լուծման վրա աշխատողների թիմում նաեւ ներգրավել են գերմանացի լճաբաններին։ Եվրոպայում նմանատիպ խնդիր կար կոնստանտ լճի հետ կապված, որը որակակա խնդիրն է ուներ եւ այդ լճաբանների խումբը երկար տարիներ համատը Գերմանիայի, Ավստրիայի կառավարությունը հետ աշխատելով լուծեց այդ խնդիրը։ Էրի Գրիգորյանը բավարարված չէ, Սևան ազգային պարկի հսկողությամբ կարծում է աշխատակիցները պետք է շատ ավելի ճանաչիրաբար աշխատեն, բայց կան օրենսդրական սահմանափակումներ աշխատանք նավարտվում է ժամը 18-ին։ Ազգային պարկի ավելի քան 10 աշխատակցի նկատմամբ քրեական գործեր են հարուցվել։ Նրանց թվում են նաև տեղամասերի ղեկավարները նախարարի խոսքով Երևանի մայթերին վաճառվող սիգը գողացված է։ Ընդհանուր նպատակը նաև որպիսի ապահովել որոշակի ձկնապաշար, կենսակայուն եւ թույլատրել այդ ձկնապաշարի որսը։ Որպիսի ձուկը կենսակայուն այսպես ասած անթատ օկտագործվի, բայց չվաճառվի այդ անտրամաբանական 200-300-400 դրամով քանի որ գողացված ձուկ է։ Նախարարը կոչ արեց քաղաքացիներին առնվազն ձվադրված ձկների որևէ գնում չկատարել։ Այս տարի Արարատյան դաշտից հոսող ջրերից 100 միլիոն խորանարդ մետր ջրախնայողություն է իրականացվել։ Դա ավելի շատ է քան Երևանի քաղաքացիների մեկ տարվա ընթացքում օգտագործած ջուրը։ Շրջակա Միջավայրի նախարարը ասաց, թե ինչի հաշվին են այդքան մեծ քանակությամբ ջուր խնայել։ Դա եղել է կառավարության ֆինանսավորմամբ ինքնաշատրվանող լքված տիրազուրկ հորերի կոնսերվացումը իսկ մեկ ամբողջ երկու խորանարդ մետր վարկյանը դա այն ջր օկտագործողներն են որոնք ավել օկտագործում են իրականացրել հայտնաբերվել են խախտումները ֆիքսվել են ուղարկվել են տեսչություն ինչպիսին է լինելու ամուլ սարի ճակատագիրը հստակ պատասխան չկա ու չկա կազմակերպությունը ներկայացրել է մի տվյալներ հետո մեր պետական լիազոր մարմիններ կամ գիտական կառույցներ ներկայացրել են այդ տվյալներ հիմա այդ ամբողջ տեղեկատվությունը քնչական մարմին ուսումնասիրում է Խոսրովի անտառի սահմանները բավական կտրտված են ինչի համար էլ շրջակա միջավայրի նախարարությունը քարտեզագրում է կատարել արդյունքում ընդլայնվելու է Խոսրովի անտառ պետական արկելոցի տարածքը Իզաբելա Հովանեսյան Ալեքսանդր Կիրոյան Էպիկենտրոն